Comenzamos con un nuevo vídeo después de haber visto lo que es la clase teórica correspondiente a lo que sería en este caso el apartado de lo que son los números complejos, vamos a trabajar con ello de manera práctica. Entonces vamos a comenzar creando lo primero un nuevo fichero, vamos a ir aquí dentro de lo que es ser 5 type numbers, vamos a crear aquí un nuevo fichero llamado 3 guión, en este caso complex, complex.py, que lo tenemos aquí, vale, perfecto. Vamos a copiar esto que tenemos aquí para ir un poco más rápido. Copiamos, vamos a ir aquí y vamos a pegar. Vale, voy a quitar todo el contenido que tenemos aquí, lo quitamos y ahora vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta positivo o negativo lo que es la parte real e imaginaria. Vale, dejamos así. Bueno, vamos a añadir esto que tenemos aquí. Tenemos dos partes. Vamos a poner aquí, tenemos dos partes. Dejamos así, tenemos dos partes, vamos a poner real e imaginaria. Así ya tenemos esta información, dejamos así, positivo o negativo, en este caso con decimales o sin decimales, podemos dejarlo así, ponemos sin decimales, ilimitado, podemos mostrar con guión bajo para leer mejor los miles, podemos trabajar con números científicos, todas estas condiciones que teníamos anteriormente se pueden utilizar en este caso, solo que tenemos que tener en cuenta ahora que vamos a trabajar con dos partes, lo que sería la parte real y lo que sería la imaginaria donde vamos a representarlo con lo que sería el número real más una J. Vale, ya lo tenemos, entonces vamos a empezar con ello, vamos a empezar desde los casos más sencillos, vamos a poner X, ponemos en este caso 34 más 56J, vamos a poner una J para que esté correctamente, vale, ya tenemos el primer caso, vamos a poner aquí otro caso, voy a ir copiando para ir un poco más rápido, copio, voy a pegar, vamos a poner aquí que es negativo y vamos a poner que es en este caso decimal, vale, vamos a poner así y vamos a poner aquí pues lo que sería en este caso de esta manera, vale, ya tenemos dos números, ahora vamos a añadir otros números, entonces vamos a copiar esto, copiamos, voy a poner aquí eh, lo que sería otro número, voy a añadir aquí Z y ahora vamos a comprobar, pues aquí vamos a poner lo que sería una resta, vale, lo tenemos de esta manera y ahora vamos a poner lo que es el punto de interrupción aquí y vamos a ir analizando paso por paso. Antes de nada voy a poner aquí lo que sería print y ahora voy a poner type y entonces ahora dentro del type vamos a poner x Vamos a hacer lo mismo con lo que es Y y con Z. Así ya tenemos lo que sería en este caso para poder comprobar el tipo de dato de cada uno de los valores que tenemos aquí. Vale, así ya vemos que son complejos. Tenemos esto a mano, vale. Guardamos, le damos F5 y vamos a empezar a debuguear. Vale, lo tenemos aquí. Vamos a ir a lo que es el apartado del debug. Y aquí ya lo tenemos, vale, le damos a siguiente, ahora aparecerá aquí x, 34 más 56j, como veis, aquí tenemos lo que es la parte real y lo que es la parte imaginaria. Le damos a siguiente y aquí aparece lo que es la parte real y lo que es la parte imaginaria, perfecto, ya veis que está cogiendo la forma de un número de tipo complejo, le añade los paréntesis para que ya quede todo bien añadido, le damos a siguiente y aquí aparecerá el siguiente número complejo, vale, si le damos a siguiente... Y vamos a ir aquí abajo, vamos a ir a este apartado, hemos dado a lo que es el primer print, aquí ya veis class eh, complex, si hacemos de nuevo class complex, si hacemos de nuevo class complex y como veis llegaremos a lo que es el final del programa y aquí ya veis que tenemos los tres valores que hemos utilizado son de tipo complejo, vale, ahora vamos a hacer lo mismo pero con lo que sería ya la parte real y la parte imaginaria, vamos a extraer lo que son los valores, vamos a coger aquí y voy a poner en este caso print y ahora voy a poner lo que sería real y ahora voy a poner real, en este caso dos puntos, voy a añadir aquí un plus y ahora en el plus voy a poner str, necesitamos que sea de tipo string para que podamos añadir lo que sería el número. Vamos a coger, por ejemplo, lo que es la z. z punto, si ponemos en este caso, aquí tenemos real, añadimos ya el número real. Vamos a añadir aquí lo que sería otro string, vamos a dejarlo así y vamos a poner imaginario, ¿vale? Vamos a poner aquí imaginario, dos puntos, y aquí vamos a hacer la misma jugada que hemos hecho con lo que es la parte real. Vamos a poner str, ahora cogemos z y cogemos lo que sería la propiedad imag, que lo podemos ver aquí a continuación. Seleccionamos, lo tenemos, guardamos, 
Y ahora vamos a quitar ya lo que es el punto de interrupción porque hemos comprobado que está todo correcto y aquí ya vamos a coger lo que es el valor. Voy a dejar esto aquí, lo voy a dejar escondido, voy a traer aquí lo que es la consola, la voy a limpiar antes de nada, vamos a ir aquí y vamos a ver lo que sería este resultado. Tendremos aquí lo que es class complex, class complex, class complex y lo que sería real imaginario y lo que sería final de programa. Ahora cuando ejecutemos lo que es el botón para ejecutar este programa, con lo que sería en este caso este icono que tenemos aquí, ejecutamos para iniciar lo que sería en el terminal el fichero de Python, lo ejecutamos y aquí ya vemos lo que, lo que sería class complex, complex y complex. Tenemos aquí lo que son las tres primeras líneas que hemos visto anteriormente. Aquí tendríamos lo que es la parte real, lo que sería menos 34,45 correspondiente a lo que es z.real que tenemos aquí. Sería esto lo que cogemos y luego cogeríamos lo que sería esta parte. Como veis, aquí imaginario 56,56. ,56. Lo que es la j no la coge y nos mostrará este resultado. Llegados a este punto... Vamos a terminar con lo que es esta clase práctica, vamos a pasar a la siguiente donde vamos a hacer lo que es el apartado de las diferentes conversiones con los valores de tipo numérico.